，怎么喝酒了？怎么了？嗯，我去给你倒点热水。怎么突然醒了？心情不好吗？我觉得我对你不好。你什么时候对我不好了？是因为今天我在机场跟你说的那些话吗？我跟你说，我只是想让你知道，因为你以前不知道，所以我想说给你听。但我不是想让，你对我很好，不管是从前还是现在，都很好。真的，曾志，我爱你。对不起啊，志志，这句话我说的太晚了。知道，让你受委屈了，是你的义无反顾，让我意识到了我自己不够好，我的后知后觉，我的不坚定，都不够好。但是这些不好，我会在我们以后在一起的每一天尽力弥补。志志，我不会让你为了自己的选择而后悔的。我爱你，孙志。嫂嫂，你画什么？我找到要参赛的主题了。我就说吧，硬来不行，必须要放空，放空就有灵感啦。哎，那你想的主题是什么？啊，这么神秘？进来。老伯，你来的真好，快快过来，啊，帮我看看。我也有点纠结，这两个哪个好点儿？啊，我觉得吧，这个最好。什么呀
，我看看。最近熬夜加班辛苦了，给你买个小礼物。嗯，复原液，小段推荐的。挺会选啊，小子啥都知道。嗯，还挺香。嗯，<笑>进来。今天确实是想跟思云姐和迅哥说个事儿。什么事儿？我想着，等这一轮天眼系统的升级更新做完以后，我可能就要辞职了。啊？辞职？好好的怎么辞职了呢？是有别的公司要挖你吗？不是，我是想着回南无去，然后自己创业。南无？为了桑志、啊，我记得他不是才大学二年级吗？等他毕业过两年，你跟他一起回去也来得及啊。不是，咱们一梦工作室这几年规划前景非常好，你这时候走，你想清楚了吗？我也是经过深思熟虑才跟你们提的。这段时间发生了一些事儿，让我觉得。我对桑稚可能还不够好，为他做的也不够多。不是段儿，你想多了啊！我跟你姐都觉得你对桑稚特别好。嗯。其实是因为，他父母那边可能对我有一些顾虑。桑稚那边也因为这个事儿，挺难过的。但他，还反过头来安慰我。怕我因为这个事儿伤到自尊了。我其实特别能理解他父母的顾虑，但我比他年长嘛，所以这些顾虑都应该我去解决。我就想着能尽快去南无，把一切事情都安顿好之后，也给自己多一点时间，多一点表现的机会。孩子大了，男人嘛。有责任感啊！既然你都已经决定好了，我跟你哥也劝不住你，那祝福你呗。谢谢。不过，现在的大环境对于年轻人创业来说也不容易。你这样的资历啊，南无目前没有比较对口的大厂可以收下你，要不然。你去跟总部申请一下，开一个自己的工作室，他们可以提供一些技术支持啊